ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வன்சி ரெசிபீஸ் அண்ட் வ்ளாக்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் ரொம்பவே சூப்பரான டேஸ்டியான பாம்பே சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் கடலை மாவை வச்சு செய்ய போகிறோம் இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யணும்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கோனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த ரெசிபி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஒரு பவுல் எடுத்திருக்கேன் அந்த பவுலில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கடலை மாவு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த கடலை மாவை கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி கட்டி இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் பாம்பே சட்னி மூணு விதமாக பண்ணலாம் இப்போது ஃபஸ்ட் மெத்தட் இப்போது பார்க்கலாம் அடுத்த ரெண்டு மெத்தட் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போது கட்டி இல்லாமல் அந்த கடலை மாவை தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா ஸ்பூன் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள் இது டென் மினிட்ஸில் பண்ணிடலாம் இன்ஸ்டண்ட்டாக உங்களுக்கு குருமா அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி பாம்பே சட்னி வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா சப்பாத்தி ரொட்டி இட்லி தோசை எல்லாத்துக்குமே தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் ஃபாஸ்ட்டாகவும் பண்ணிடுறனால உங்களுக்கு டைமும் சேவ் ஆகும் இப்போ கடலை மாவு நல்லா கரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போது இந்த சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் பேன் நல்லா ட்ரை ஆன பின்னாடி அதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு ஆயில் ஊற்றியிருக்கேன் ஆயில் நல்லா சூடான பின்னாடி அதில் கடுகு உளுந்து சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கடுகு உளுந்து சீரகம் நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு இந்த டைமில் ரொம்ப சின்ன சைஸ் இஞ்சி இந்த மாதிரி தோல் சிவி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ரெண்டு பச்சை மிளகாயை இந்த மாதிரி சின்னதாக சாப் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இதில் வந்து நம்ம சில்லி பவுடர் ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக காரத்துக்குன்னு தனியாக நம்ம எதுவுமே ஆட் பண்ண போகிறது இல்லை பச்சை மிளகாய் மட்டும்தான் அதனால் உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இஞ்சி பச்சை மிளகாயை லைட்டாக ஃப்ரை பண்ண பின்னாடி வெங்காயம் ஆட் பண்ணணும் வெங்காயத்தை லைட்டாக வதக்கி விட்டுக்கோங்க லைட்டாக வதக்கின பின்னாடி கொஞ்சமாக கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயமும் ரொம்ப வதங்கணும்னு தேவையில்லை நம்ம உப்புமாவுக்கு வெங்காயம் எப்படி வதக்குவோம் அது மாதிரி லைட்டாக ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ண பின்னாடி ரெண்டு சின்ன தக்காளி அல்லது ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி அந்த ரேஷியோவில் எடுத்துக்கோங்க அந்த தக்காளியை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் தக்காளி வேமாக வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது தக்காளி ஓரளவு வதங்கிருச்சு இந்த டைமில் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சள் தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ண பின்னாடி மறுபடியும் கொஞ்ச நேரம் வதக்கி விட்டுக்கலாம் இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம எந்த ஒரு மசாலா பவுடர் ஆட் பண்ண போகிறது இல்லை மஞ்சள் தூள் மட்டும்தான் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிடலாம் வெங்காயம் தக்காளி மட்டும் க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுட்டா போதும் மற்றபடி வேறு எந்த ஒரு ஒர்க்குமே இதில் இல்லை இப்போது வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாம் நல்லா பாயில் ஆகிறதுக்காக கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி அதை கொதிக்க விடலாம் லைட்டாக அந்த பபுள்ஸ் வந்த பின்னாடி நம்ம கடலை மாவு கரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை அந்த சட்னியில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போது இந்த கிரேவி லைட்டாக திக் ஆகும் அந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்த பின்னாடி ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் சால்ட் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிக்குது அந்த கிரேவி நல்லா திக்காக இருப்பாருங்க முன்னாடி இருந்ததை விட இப்போ கொஞ்சம் திக்காகி இருக்கு உங்களுக்கு எந்த கன்சிஸ்டன்சி வேணுமோ அந்த கன்சிஸ்டன்சி வரப்போ ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடுங்க எனக்கு கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் போதும் ரொம்ப திக்காக தேவையில்லை அதனால் கொஞ்சம் திக்கான உடனே நான் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா அந்த கடலை மாவோட ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நம்ம கொதிக்க விடணும் கொதித்த பின்னாடி தான் அது கொஞ்சம் திக்காக ஆரம்பிக்கும் அந்த திக்காகிற கன்சிஸ்டன்சி வந்த பின்னாடி கொஞ்சமாக மல்லியில் ஆட் பண்ணி ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் கொதிக்க விட்டுட்டு ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட சூப்பரான பாம்பே சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு பத்து நிமிஷத்தில் பண்ணிடலாம் ஒர்க்குக்கு போகிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி சட்னி ரெசிபி ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த பாம்பே சட்னி ரெசிபி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோவை எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள்
Thank you for watching. Have a great day.